Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano mag-compute at mag-interpret ng Kruskal-Wallis H-Test. Pero bago tayo mag-umpisa, kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe. Panoorin nyo na rin yung ating mga previous video at huwag nyo kalilimutang i-like at i-share. Tara, umpisahan natin! Ang Kruskal-Wallis H-Test ay isang non-parametric test of difference. Ito yung counterpart ng analysis of variance o yung one-way ANOVA. Dito, kinukompute natin yung significant difference um, kahit hindi natin nasatisfy yung assumption ng normality at pagiging parametric ng data. Halimbawa, dito sa ating example, meron tayong 30 respondents sa kinuha. Sa 30 respondents na to, pina-evaluate natin yung level of satisfaction nila o kinuha natin yung level of satisfaction nila dun sa quality of service ng isang organization. Limbawa, sa isang organization na nagkikater ng mga client, satisfy ba yung mga kliyente doon sa quality ng service na nakuha nila doon sa isang organization o doon sa isang service provider? Nagkaroon tayo ng three types of clients. Yung ating client A, B, and C. Ginawa ko nilang generic yung ating client for the sake of our example. So, dahil hindi nila nasatisfy yung normality, o assuming na hindi nila nasatisfy yung normality, magre-resort tayo sa non-parametric test of difference. Aalamin natin yung significant difference ng level of satisfaction when group according to type of client. Gagamitan natin ito ng Kruskal Wallis at ito yung kanyang formula. Makikita natin dito na kailangan natin ng rank. Yung N, yun yung sample, and then yung sample for each treatment or group, yun yung N sub I. Kapag walang tie dun sa ranks, ito yung ating gagamitin na H value o yung computed value. Pero kapag merong tie, kailangan natin i-consider yung adjusted value ng Kruskal Wallis. At para ma-adjust natin siya, kukunin natin yung D. At ito yung formula niya. So 1 minus yung ratio ng summation ng T cube minus T all over itong quantity na ito, yung N cube minus N. Wherein yung N ay yung sample size at yung T ay yung number of ties for each rank value. Pag nakuha na natin yung D, i-divide lang natin yung H sa D at yun ay yung adjusted value ng Kruskal Wallis. Dahil kailangan natin ng rank, irarank natin yung ating mga variable. Pukunin natin yung rank nila. At titignan natin kung meron bang tinatawag na nagtay. So, rank average. Tapos, lagyan na lang natin ito ng dollar sign para ma-fix. Ito yung rankings nila. Ngayon, dahil ito yung rankings, igugrupo na natin sila depende dun sa kanilang type of client. At gagamitan na natin ng formula. So, kunin natin yung rank ni group A. Siguro bago yun, magawa muna tayo ng mag-insert tayo ng mga column. Ayan. At kunin natin yung rank. So, ilagay natin dito yung A, B, and C. At ito yung kanilang corresponding ranks. Ayan. So, nakumpute na natin ngayon yung rank. O, nakuha na natin yung rank. Pwede na natin ngayon gamitin yung ating Kruskal Wallis formula. Kinakailangan natin dito yung R squared divided by N sub I. Lagyan natin sila ng label. 
kunin natin yung r o yung ibig sabihin nito yun yung sum ano yung sum nung r squared so kukunin natin siya yan at yung r squared natin multiply natin siya sa sarili niya Pagkatapos, kailangan din natin ng n sub i. So, yung n sub i, yun yung ating bilang ng sample for each treatment. So, makikita natin dito na meron tayong sampung sample kada treatment. Kaya sila ay 10. At kailangan din natin ng n. Yung n ay yung sample size kabuuan. So, 30. All in all, 30 yung ating sample size. Ito yung mga kailangan nating value. Dahil meron na tayo nito, pwede na tayo mag-compute. I-apply lang natin yung formula. So, hindi naman yan mahirap. Kailangan natin ng yung R squared. Kukunin daw natin yung total. etong R squared, i-divide natin sa N sub I. So, alisin muna natin dito yung N. I-divide natin. So, R sub I squared. Higyan natin ng sub I. So, R I squared divided by N sub I. I-divide lang natin sila. At kukunin natin yung sum. So, yung summation sum ng r i squared divided by n sub i ya add lang natin silang tatlo pag na add na natin sila i-multiply daw natin dito sa 12 divided by n times n plus 1. So, sabi natin yung n natin kanina ay 30. Ibig sabihin, kukunin lang natin ito. Gagawin natin siyang yung n, n plus 1 ay 31. So, 12 divided by n plus or n times n plus 1. Yan. So, 12 divided by n times n plus 1. Yan. Kung makikita nyo, Masyadong maliit yung value. So, damihan natin siya. Yan. Nakikita natin yung value nila. So, okay siya. Ngayon, kailangan natin itong i-multiply dun sa summation na nakuha natin kanina. So, itong dalawa, kailangan natin ipag-multiply. Ito, at saka ito. Magiging sagot dyan. Times, yan, 111. Hindi pa yung tapos. Kasi meron pa tayong minus 3 times quantity n plus 1. So, lagay natin dito yung 3 n plus 1. Yung n plus 1 natin ay 31. Imumultiply natin sa 3. Yan, times 3. At, isusubtract natin ngayon sa 111. Ganyan natin ang kulay. Para makuha natin yung ating H value. So, ang H natin ay minus yan.
Okay. Pwede rin natin ito lagyan ng mga decimal. Para lumabas talaga yung kanyang exact value. Ayan. So, makikita natin na yung kung scale wallis, H value natin ay 18.41. Ito na yung tinatawag na computed value natin. Ngayon, inspect natin. Meron bang tie dun sa ating mga data? Kasi kapag meron, kailangan natin computein yung D. Balikan natin yung ating data. So, makikita natin dito na merong tie. Yan, medyo may maraming ties tayo. 19, pagka magkakaparehas ng rank, ibig sabihin may tie. Ang gagawin natin doon, kukumputin natin yung kanilang adjusted value. Yung D. No, kailanganin natin yung D. At dahil medyo mahaba na yung ating video, kakat muna natin ito at magkakaroon tayo ng part 2 para sa discussion at continuation ng ating Kruskal-Wallis H-Test. Maraming salamat!